לברכים? אוקיי, אז קודם כל אם אתה יכול להגיד את השם שלך, המענה בשביל המצלמה, ומאיפה אתה? אני משה רבינוביץ' מירושלים, רחוב על קנה ארבע, וגרתי כאן בעיר העתיקה עד גיל 12. איך המשפחה שלך הגיעה? איך המשפחה שלך הגיעה לעיר העתיקה? המשפחה שלי... ראש המשפחה, סבא של סבא, אז הוא הקים כאן את בתי מחסה, וגם בעיר עתיקה. הוא היה גם מפקדים ואמרקלים, שזה בית פקדים ואמרקלים, וגם זהו בשני המקומות, והוא הוא הקים את זה, ואנחנו נמצאים כאן. אוקיי, okay, אבל כשאתה אומר, הוא מכיר את זה, מאיפה הוא? הוא בא לארץ? הוא בא לארץ מגרמניה. באיזה שנה? הוא בא בעצם גם באיזה שנה? לא יודעת, אני לא יודע. מה? הוא בא מגרמניה. מי? הסבא של הסבא. הוא היה... מאיזה צד? מאימא שלי, צד מאימא שלי. אוקיי, אז בוא נגיד, אם אתה יכול להגיד, מי זה היה? זה היה אליעזר ברגמן. הוא, הוא הקים את בתי מחסה, והוא היה חתנו של רבי יוסלמן, שהוא היה שר אוצר במדינת בווריה, והוא הגיע כאן לארץ, והוא כותב אחד המכתבים שלו, יש מכתבים שלו, אחד המכתבים זה ככה בהומור, אז הוא כותב ש... שרואה ש... שיש פרנסה, אפשר לבוא לארץ, אפשר לעלות עלייה. אז למשל, זגגים, בטח יהיה להם הרבה פרנסה, מפני שראה הרבה שמשות שבורות, אז בטח יהיה להם פרנסה. מורים, גם כן, אבל כדאי שיבואו עם התלמידים. כן. <laughs> <laughs> היה לו חוש הומור כזה. ‫השאלה באיזה שנה סבא של סבא, ‫שמצד אימא הגיע? ‫פחות או יותר. ‫נגיד לפני 150 שנה. ‫האם אתה יודע למה הוא החליט ‫לבוא לארץ? ‫כמו שהוא כותב שהוא היה ציוני. הוא רצה לעלות, אמר ותחזינה עינינו ושובך לציון ברחמים, אז הוא התכוון ברצינות מלאה להגיע ל... זהו. והאם הוא הגיע לבד עם אנשים אחרים? האם הוא הגיע לבד עם אנשים אחרים? הוא הגיע עם אשתו ו... אשתו נהרגה כאן? נהרגה? כן. ערבים. אז אם אתה יכול לספר אותי סיפור, אשתו... בצור שלישי, באה שם, זה הרבה זמן, וטיפלו בה, אז קראו לה סילבה. והיא נהרגה כאן בידי ערבים. איך? איך? אני לא יודע, דקרו אותה, נדמה. האם אתה יודע כמה זמן זה היה אחרי שהגיעו? לא. לא, אני לא יודע כל כך טוב בקטע הזה. אז... אבל... האם אנחנו יודעים... אה, אני יודעת מה שרציתי, סליחה, ש... שאתה אמרת שהוא אחד מהאנשים שהקים את בית מרסה. איך הוא הקים את בית מרסה? הוא אסף תרומות בהולנד. ובגרמניה, אסף תרומות, 
ושכאן הקימו את, את הבתים, והוא, והוא עשה את זה, והקימו. רוטשילד נתן את הבניין הידוע, ועוד אחרים, הוא היה אוסף תרומות. מה הסיפורים המשפחתיים? כאילו, כל משפחה יש את הלג'נדס, את הסיפורים שלהם. יש הרבה סיפורים. אז מה הסיפור של המשפחה על בתי מרסל? למה זה היה נחוץ? מה הוא עשה כדי לגרום לזה לקרות? אני שואלת, מה היה הסיפור המשפחתי על... בתי מחסה, למה הוא רצה לעשות את זה, מה זה נתן למדינה ארץ ישראל? סיפורים משפחתיים יש הרבה, אבל אני לא דווקא בדיוק על הנושא של, 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 של את החוויות שלהם וזהו, על, על זה שעלו לארץ. יש לי עוד סבא שהיה מאוד ידוע, קראו לו בשם רב נוחם שדיגר, הוא היה... חסיד גדול, וגם כסבא של סבא, של עזר ברגמן היה המחותן של רב נוחם שליגה. כלומר, הבן שלו, הבן, הבן שלו, יהודה, אז הוא היה, הוא היה חתנו של רב נוחם שליגה. אנחנו קראנו לו עד הבוא ברוחו. הייתה אישה מאוד מיוחדת. צדקה גדולה, שידוע שהיא הייתה שראתה את שם השם אצל רב נוחם שליגר. שהוא אמר לה, שהיא רואה את שם השם, ואתה רואה את זה, זה, זה היה... גדולתה הייתה שהיא הייתה מאוד מיוחדת, שבצדקה, וזהו, עוד הפעם. כן? אז אפשר לשאול שאלה? כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה אז לפני שיצרנו את המצלמה, דיברנו על סבתא שלך ועל צדקתה. כן. ועכשיו אני רוצה שנמשיך באותה סיפור. אני רוצה להמשיך סיפורים, יש סיפורים, שלמשל, רנוחם שדיגר היה צם משבת לשבת. כי ברוב צדקותו, אני לא יודע מה המנה הזה. הבן שלו היה, קראו לו רב זלמן ברן. זה אחד שבנה את מאה שערים. זהו, בנה את מאה שערים. אמר לו, אבא, תלמד אותי איך צמים. אמר, בסדר. שבת נתן לו לאכול חג. אתה מאוד מנע. שוב פעם, הוא אומר, אבא, אני לא יכול יותר. הוא אומר, אם אתה לא יכול לאכול בשבת, אתה לא יכול לצום בבני יכול. זה סיפור משפחתי ש... אז כל זה לא יצא את אימא. הם הגיעו, הם יצאו את הדמח הזה. מה היה מצד אבא? מתי הם הגיעו? מצד אבא, אז זה ככה. סבא שלי... סבא שלי קראו לו הלל רבינוביץ', שאחי הלל קרוי על שמו, הוא נולד בדיוק באותה שנה שהוא נפטר. הוא היה צריך להתייצב לצבא ב... ברוסיה, זה היה משהו, אז הוא הלך ושינה את שמו. שאני אשמע לרבינוביץ'. מה זה היה קורה? חייקין. 
והוא mm-hmm. שינה את שמו לרבינוביץ', ורבינוביץ', uh, כמובן זה, רק כשהגיע כאן לארץ, אז הוא הגיע עם הפספורט של רבינוביץ', אז הוא נשאר כבר רבינוביץ'. אז uh, זה היה הסבא של הסבא, הוא הגיע, אז כלומר הסבא הגיע מ... Mm-hmm. מ- ואתה יודע למה הוא החליט לבוא? מה? למה הוא החליט לבוא? למה הוא החליט לבוא? כי הוא ברח מ... מרוסיה, מהצבא. הוא ברח מרוסיה, מהצבא, אבל הוא שינה עם השם, הוא לא יכול ש... שיתפסו אותו. אז הוא... אז הוא עלה לארץ בגלל זה. יש אנשים במשפחה שרוצים להחזיר את השם לחייקל? לא. כן, טוב לנו עם רבינוביץ'. אז אבא הגיע לארץ ולנו הגיע. הסבא הגיע לארץ. הוא הגיע לארץ, הוא הגיע כאן לירושלים, אחר כך הלך לצפת, לטבריה, אבל יותר היה בירושלים, אחר כך בסוף השנים הוא נסע לטבריה, לצפת. אז איך המשפחה הגיעה לעיר עתיקה? אבא שלי בגלל שאני היה נשוי לאמא שלי והיא הייתה, והיא הייתה הרי מהמשפחה של ברגמן אז הייתה לה הזכות הגדולה להיות, להיות ב, בארץ, הייתה לה הזכות הגדולה. איך באמת התייחסו מחוץ למשפחה, משפחת ברגמן? ואיך התייחסו מחוץ למשפחה על משפחת ברגמן? אני חושב שהעריכו אותה מאוד. כמעט מכל הבחינות, למשל הסבא שלי היה מואל, ממש ממש הסבא שלי שקראו לו גם כן נחום, נחום הזה, זה באותה שנה הוא נולד, והיה מאוד ככה מוערך בכל מקום, היה כמובן הברית שהוא עשה זה היה תמיד בחינם, זה לא היה חס וחלילה ב... בכסף, זה בכלל לא, 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 לא חשוב ואף לא דבר כזה. ו... מה עוד אני יכול לעשות? מאיזה צד בא החב"ד? מהסבא שלי רבינוביץ'. הוא היה, הסבא שלו, לא, הוא היה חתן. היה, היה לעוד סבא שהוא היה המשרת של הצמח צדק. שלוש סטירות קיבלתי מאבא שלי. שזה לא? שזה תשמעו. שלוש סטירות. הוא היה... אז זה של... זהו, אני קרוי על, ש... על שם הבן שלו, קראו לו רב אלתר שייכת, למעשה קראו לו מישה ליפה, שאני, שאני קר... קוראים לו גם כן מישה ליפה. ו... ואני נולדתי מיד אחרי ש... שהוא נפטע, רב אלתר שייכת היה מאוד מאוד ידוע. הוא היה חסיד קופ, כלומר משרת אצל הצמח צדק ואחרי הצמח צדק אז היה הבנים שלו, כל אחד לקח אה, עיר אחרת ונהיה, ונהיה רבי. לא כולם, חוץ מהסבא של הרבי. זה, זה, הוא, לא, הוא לא רצה להיות, אבל חוץ ממנו היו, כל אחד היה במשהו חסידות אחרת. קראו לזה חסידות קופוסט. קופוסט, לא ידוע לך, אבל מה? זה יהיה ידוע לי, אני אסביר מה זה קופוסט. קופוסט זה ה... ה... ש... ה... המדפיס, הטניה הראשון נתפס בקופוסט. והמדפיס הראשון, הוא עלה גם כן לארץ ממשפחת יופי של תיק, ואני אגיע לזה. זה הוא היה, זה, זה שמונה דורות כבר. זה תלמיד של בעל התניא ושותף שלו בדפוס. כלומר, הוא לקח אותו כשותף לדפוס. הוא היה, כשהצמח צדק נפטר, אז כולם קיבלו חוץ 
המהר"ש, שמואל, שעל שם זה אבא שלי, אז רב שמואל, המהר"ש, אז, אז הוא הלך לקופוס. קופוס היה, כל האלה שידוע הרבה חסידיס, ממש היה מאוד מאוד ידוע. המהר"ש היה ככה צנוע וזהו, ולא ידעו את, ה... לא ידעו את גדולתו. אז הוא הלך ל... הוא הלך לקופוסט, אבל לא היה לו לאכול. אז הוא רצה ללמוד להיות סנדלר. השוסטר, ביידיש. אז הוא בא לסנדלר אחד, והמחלוקת הייתה אדירה. בין קופוס ללבבי, זה היה משהו, משהו. שואל אותו, תגיד לי, איפה אתה מתפלל? הוא אמר לו, בקופוס. הוא אמר, אז אני לא אלמד. לא בא בחשבון שאני אהיה איתן. ככה היה, זה נורא נפגע. נסע ללבביץ', אצל הרבי מרש. הוא נכנס אצל הרבי מרש, אז הרבי מרש אמר לו, אתה, אני ידעתי שאתה טוב. כי האבא השאיר בארון סכום של כמה משכורות אחרונות, ואמר שכשלייב משורס יגיע, אז, אז תיתן לו את זה. אז ידעתי שאתה תבוא. והוא סיפר לו את זה. אז הוא אומר, אה, המשרת של אבא יהיה סנדלה. הוא היה גם גאון וגם זה, לא סתם. המשרת של סבא יהיה סנדה, אז הוא אומר לו, קח אותו, קח את הבן שלך, קראו לו אלתר, אלתר זה תוספת שנותנים לאחד שקוראים שהרבה ילדים מתים וזהו, או שרפואה, אז הוא הוסיף לו אלתר מפני ש-11 ילדים נפטרו לו והוא נשאר היחידי. אז הוא נוסיף לו אלתר על שם משליפה, אז נוסיף לו אלתר. והוא לקח אותו וניסע לארץ ישראל. אז הוא נסע לארץ ישראל. האלטר הזה התחתן עם משפחת יופה. ליברמן, והוא התחתן עם משפחת יופה. אז זהו, הלב משל עושה יד ליברמן בעצם, והוא מצטער עם משפחת יופה. משפחת יופה הם מאוד מאוד כבר, זהו, ידועים, והם גם כן, זה עוזר הרבה רבה מהתספוס יונטף, זה, 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 הלבוש, לבוש, זה ספר מאוד ידוע בהלכה, הלבוש, אז... יש אחד שהוא עשה ספרים שנקרא בשם לבוש. לבוש מרדכי ולבוש תכלת, זה ככה זה, יש הרבה, הרבה ספרים, הרי יש הרבה ספרים בהלכה. מאוד מאוד מקובל בהלכה, וכולם ששומעים שהלבוש אומר משהו, אז זה מקובל. אז זה מהמשפחה, זה מהצד השני, זה מאוד צד. זה היה מהלבוש, וזהו. אחד מאלה... היה אחידה, אז אולי גם כן התחתן עם אחד מ... אבל לא היה שלי, לא היה, אבל האחידה התחתן עם אחד מהמשפחה של אומן. בוא נדבר קצת על האחים שלך, אחים ואחיות, כאילו, האם אתה יכול, קודם כל, אם אתה יכול להגיד את השם המלא של אבא ואימא, והשם המלא של אחים, לא ספר, כאילו, שמענו קצת על נחום, אם אתה רוצה לספר עוד קצת על אחים, או ההורים. טוב, המשפחה של... של... של, של אב, אבא ואימא, אבא השם המלא זה שמואל בן ציון רבי נרש. שוב פעם, נוסיף לו שמואל, הם שיפו לו שם בן ציון, 
כי הרבה ילדים גם כן הלכו לעשות את השם הזה. ו... ו... ולכן אין הרבה זהו. והשם... אין, אין, אין הרבה מהמשפחת רבינוביץ' בגלל שהם, שהם הרי, ש, שרק הוא, רק הסבא. ושאם אימא היה מירו, היא באה ממשפחת ברגמן, כמובן. מה השם של האחים? שמות של האחים? של מי? של... שלי. השמות של האחים שלי, אז הראשון הוא נחום רבינוביץ' שנפטר לפני חודשיים. השני הוא... השנייה היא חיה, חיה, או מעלה, זה חיה שרה, חיה, חיה שרה. והשלישי זה הלל רבינוביץ', הרביעי זה דוב רבינוביץ', בואו. והחמישי זה אני, משה, והאחרון זה יהודה רבינוביץ'. ואיך כאילו היה הוואי בבית שלכם שגדלתם? איך מה? היה הוואי בבית שלכם שגדלתם. הקשר בינינו היה טוב מאוד. היה טוב מאוד. אחד התנסה לשני, אחד היה מסור לשני. אני זוכר איזה יום אחד, אני כאן, זה החקור האשכנזי נקרא, השדה האשכנזי. בצד השני, איפה שהיום החניון, איפה שהחניון, היה שם מפיית מצות של... היה שם מפיית מצות, ואני... היה שם אוטובוס מספר 2, היה אוטובוס קטן, והוא היה נכנס, הצליח להיכנס דרך השער הזה, והוא, והאוטובוס הזה, מספר 2, נו, מה אני הולך לעשות כילד? הדבר המעניין זה לשבת ולהסתכל על, על האוטובוסים, האוטובוס, כן. זה מה שעניין את ילד כזה, נו, לראות גלגלים. אני יושב שם, לא חושב בכלל לספר לאף אחד, ואני יושב לבד ומסתכל. פתאום מופיע אחי ברור. לא ידעו איפה שנעלמתי. הוא ראה אותי, הוא פרץ בבכי, וחיבק אותי, ונשק אותי, שזהו, זה, זה היה... ואני לא יכול לשכוח את המחזה הזה, איך הוא, איך ילדים, איך... הילדים האחרים היו, נחום רבינוביץ' היה למעשה האבא, הוא למעשה היה האבא, אבל אבא יש... מה? כי א', אבא שלי נפטר מאוד צעיר, אבא שלי נפטר מאוד צעיר, והוא היה... הוא למעשה אה, תפקד כמו, כמו אבא. ו... אני רוצה לספר איזה סיפור ממנו, שגם זה, זה, זה אחד הדברים, אחד הסיפורים המופלאים. כשאנחנו הגענו, יצאנו מעיר עתיקה לקטמון, אז היה שם איזה יהודי הונגרי מאיזה עיירה בהונגריה. לא זוכר כרגע את שמה, אבל ממש בעיירה בהונגריה. יהודי חם לב וזהו, והיה מתפלל בהתלהבות, ככה, הג'ינג'י כזה, זקן. והכי נוחם עובר. אז הכי נוחם עובר, ורואה אותו יושב אותו. מיד היה לו חוש לשאול, מיד אין מי ומה. אז אחרי זה מה, מאיפה אתה? אמר, אני באתי מהונגריה, העבירו אותי כאן לקטמון, עלייה. שאז היו צריכים פספורט ממפאי. אחרת לא היו מקבלים עבודה, זה לא סתם. ממפאי היו צריכים, היו צריכים להיות איש מפלגה. אף אחד לא דאג, לא היה איזה עובדת סוציאלית, לא היה שום דבר. אוכל לא היה לו. הוא אומר, אין לי אוכל, אין לי מה לעשות. 
אני רוצה לעבוד, אבל אני לא יודע. תגיד לי, הוא אומר, מה אתה יכול לעשות? אז הוא אומר, אני הייתי פותח כאן מכולת, אבל צריך כסף בשביל להקים כאן מכולת. אז הוא אומר, כמה כסף אתה צריך? התחיל לעשות חישוב, כך, כך. הוא סיפר לי את זה כמה פעמים, היהודי הזה. והיה לו חוש מיוחד איך, איך לדבר ואיך להוציא. הוא בא, היה תלמיד חביב של הרב מברז'בנק. הנין של, הנכד של, הנין של, של החתם סופר. והוא היה, 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 היה תלמיד חביב שלו. הוא בא לרב מפרשבורג, הוא בא לרב, ואומר לו, הוא מספר לו, הגיע יהודי דתי עכשיו, מהשואה, אתה צריך, זה איזה משהו. אז הוא אומר, נותן לו קצת כסף, הוא חושב שהולך לסוף כסף, אבל אני לא באתי לסוף כסף. אני רוצה להגיד לך משהו. החתם סופר כותב, באחד המכתבים שלו, שעושה תקנה לא לתת לניאולוגים, את לא יודעת מה זה ניאולוגים? זה היה הרפורמים? כן, את יודעת. לא, אני יודעת. אז לניאולוגים זה היה הרפורמים בהונגריה. לא לתת להם עלייה בבית כנסת אורתודוקסי. ככה זה, זה היה התקנה שלו. כלומר, בכל הונגריה. אז כלומר שהוא היה כבר, הכריז על עצמו להיות רב בכל הונגריה. נכון? הוא הגיע להיות רב בהונגריה. עכשיו הוא אומר, אז אתה ממלא מקום, אז אתה בעצם הרב של כל הונגריה. אז גם יהודי כזה, אתה צריך, גם יהודי כזה, אתה צריך לדאוג לו. לא אני צריך לדאוג, אתה צריך לדאוג לו. מאוד מצא חן בעיניו שהכתיר אותו כ- כ- כרב <laughs> של כל הונגריה, ונתן לו, כסף היה לו, נתן לו את כל הכסף בשביל... הוא היה מספר את זה, שנים הוא היה מספר את זה, היה ברחוב הל"ה בקטמון, עד היום יש שם את המקום, את, את, את הכלים וזהו, ו- ו- עד היום יש שם את, ה- את, 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 את הסופרמרקט הזה עם כלים. אז זהו. זה היה חוש של, של אחי נוחם, שהוא ידע איך למצוא את הדברים היפים. אנחנו, היה זמן שלמדנו כמובן לא, לא באותו גיל, אבל חברים היה לנו, שיחקנו, אני רוצה לספר על אחי הלל, דבר מעניין, הוא היה יושב בית רוטשילד, אז יש שם איזה מדרגות, מדרגות למטה, גם מהצד השני, יש מדרגות. היה אוהב לבכות. בכה, אני יודע מה שהוא רוצה. <laughs> אז הוא בכה, בכה, אבל התעייף כבר. אמר לי, אמא שלי, את חושבת שאני הפסקתי לבכות, רק אין לי כוח. אני עוד מעט אתחיל מחדש. <laughs> אני עוד מעט... <laughs> דברים פיקנטיים. מה שיחקנו עם צולות, ואיך עשינו את זה, היינו לוקחים גרעינים של מישמש, והיו עושים חור, 
ומשחקים עם זה, סביב זה, היה סדר כזה. מה היה לנו? לא היה לנו הרבה. כדור, אז כילד היה אסור רק לגזלזל, זה מתאים רק לבנות. אז חס וחלילה שלי אסור לשחק עם כדור. אופניים בטח היה אסור, שזה סתם זה השקוצים משחקים באופניים. השקוצים, יש כל מיני דברים, כן. המחלות בתור ילד? היה לי טיפוס. במה עשו לטפל? מה? מה עשו לטפל במחלות? אני לא יודע, אבל כנראה זה עבר עם הריקודים. זה כנראה עבר עם הריקודים, אין מה לדבר. האם אתה זוכר את הלידות? של הילדים היותר צעירים בבית. הם יותר צעירים ממני, יש לי רק אחד. זה אחי יהודה, הדיין. הוא בשמונה שנים יותר צעיר ממני. ואני זוכר כמובן את הברית. איך עשו את זה? עשו את זה, את הברית בהדסה. אבל אז הדסה הייתה לא בהר הצופים, אלא ברחוב החבצלת. רחוב החבצלת, איפה שהיום אני לא יודע איפה שיש שם, רחוב החבצלת, יש שם בית ספר לאחיות, זהו, אז שם זה היה. ואני זוכר למשל איך שהדוד שלי, חיים יהודה, כשנתנו את השם, ובהסכם אשכנזים הרי לא נותנים את השם כשמישהו חי. אז זהו, מן ההר סיפר ש... שהוא הזדעזע, שהוא קיבל את השם חיים יהודה. למה? שהוא נתן, אבא שלי נתן את השם חיים יהודה, והוא נתן לו להגיד את הברכות. הוא אמר את הברכות, הוא קרא את השם, ואמר, אני לא יודע למה שהוא עשה את זה, ואני זוכר. מה? זה היה לידות חיים יהודה ברגמן, שאבא של שם, שלמה מנהר, סיפר שהוא ממש איזה זה, ובאמת הוא נפטר, הוא היה מחבר'ה קדישים, ונכנס לתוך קבר, נפל לתוך זהו, ושבר את זהו, והוא נפטר מזה. זה היה... במשפחה שלך, התפקיד שלך בקדיש הזה עובר בתוך המשפחה? כן, אבל לא אצלנו בדיוק, בברגמן כן. אצל ברגמן כן. אז בני דודים שלך? Mm-hmm. אז בני דודים שלך שלקחו את התפקיד? כן, כן. Um, אז דיברנו על, על דברים... עכשיו אני מספר על מה אני עבר לאחות. מה? אני עובר לאחות איזה סיפור קטן. היות שזה ל"ג בעומר, אז מדורות, נכון? אז היה שני קנאים שסיפרתי כבר, רב לוזר בריזל, ו... 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 ורב חליודה שלזיגר, שני הקנאים הגדולים. אז... אז אחותי, אבא של כנ"ל, היא הייתה לומדת בלנדו, היה שם בית ספר. 
זה היה ברחוב יהודית בירושלים, זה היה ב... הייתה לומדת שם, והיא הייתה, היא הייתה הולכת, סליחה, בבית יעקב היא הלכה, היא הלכה לבית יעקב, אבל היות שזה חם, אז היא הלכה עם כובע קש. נו, שומו שמיים, שיהיה ש... 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 שבת של רב שמואל רבינוביץ' הולך עם כובע קש. אז בא רב חלילי שלזינגר עם ה... עם קבלוזה בריזל, ולקחו את הכובע קש ושרפו את זה, ושרפו את זה, שיכול להיות, ושרו בר יוחאי. למה הם שרפו את זה? מה? למה הם שרפו את זה? כי זה חדש. ואז זה כאן איזה בת... שתלך עם כובע קש, איך זה יכול להיות? איך יכולים להעביר את זה? אז הלכו ושרפו את זה. זה מה שאני שומע. שני קנאים הכי גדולים. מה? קנאי זה, זה, זה אומר ש, שהוא מתנגד לכל דבר, מפגין נגד כל דבר. זה, 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 זה שני, אני אומר, מדבר על שני הקנאים האלה. הם היו, הם היו, מה? לא, מה שרצית, תמשיך מהר לך משהו להגיד. Mm-hmm. היה לך משהו להגיד? מה? היה לך משהו להגיד? לא, לא. אז אם היה... אחד מהקנאים האלה היה גם המורה שלך. כן. האם זה השפיע על הלימודים, הקנאות שלו? הקנא... הוא היה מורה... שניהם היו מורים שלי. שניהם, גם רעי ושניהם, זה לא השפיע. לא, 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 לא. אנחנו הבנו את זה. היינו מבינים את זה. זה לא דבר שחס וחלילה היה קשה. מה זה אומר שהבנתם את זה? שצריך להיות קנאי. אני זוכר ככה היה לי גם כן איזה בן דוד, היו באים אצלנו כשלמדנו בשומרי החומות. זה שייך להונגרים, אז היינו לומדים שם, היו באים תיירים. תיירים. באים, זהו, והיו אוספים כסף, הם היו נותנים כן, היו תורמים, זהו, היו מקבלים אותם. היה לי בן דוד, בן דוד קראו לחיים אילן הולצמן, וכמובן הם באו, מה באו מבוסמים, בפרט אנשים, אז הם פוסם בריח. שישטינג, זה מסריח. אמרתי לו, אני לא מבין. אתה יכול להגיד שאתה לא רוצה להבין, להריח את זה, אבל להגיד על שישטינג, זה שישטינג, זה שישמקת. מה אני יכול להגיד? זה שישמקת. זה מריח, מה אתה אומר, מה אתה אומר, מה מסריח? אז אני חוזר ועוזר, יש כאלה שככה היו מקבלים את זה. האם הקנאות היה הנורמה, או הם אנשים אמרו טוב? כאילו, איך אנשים התייחסו לקנאות? מאוד מאוד, ברצינות, הבינו את זה. הבינו את זה, הבינו שצריך להיות. הבינו את זה. זה לא שהיה משהו מחוץ למסגרת. ידעו שזה עוד. הרבנים האלה נתנו את הטון, נתנו את הכיוון? כן. כן. מה פירוש שהם נתנו כיוון? הם לא היו צריכים לתת כיוון, זה היה לבד כבר. זה היה לבד. היה נגד ציונות, כמו שאמרתי, אנחנו היינו נגד לדבר עברית. היו דברים שבלי הרבה בעיות ידעו את זה. בגלל שהיית בחב"ד, הלכתי ללמוד במקום מסוים, או הרבה... לא. זה אחר כך, אחרי שהתבגרתי. מה זה אומר? בגיל 16. אז בתור ילד, מה קרה? 
מה גרם לאבא שלך לבחור מקום לימודים בשבילך? אם זה לא היה מקום חב"ד, מה גרם? קודם כל, לא היה, לא היה בגיל שלנו, לא היה חב"ד. היו צריכים ללכת למקומות אחרים. אז דבר ראשון, הלכנו כאן בעיר עתיקה, הגענו וזהו, בגיל תשע עברתי כבר ל... ל... לא תשע, אחד עשרה. אחד עשרה. אז עברתי כבר לשומרי החומות, אצל ההונגרים, בתי הונגרים, ושם למדתי, ושם אני אספר לך את הסיפור. אז... אז זה היה בגיל תשע. בגיל, הם בגיל 11, ואחר כך למדתי שם, סיימתי שם את כל ה... אפשר להגיד, תיכון, משהו כזה, משהו. עוד איזה בגיל 16, לא לפני, משהו כזה, בגיל, נגיד ככה, ואז עברתי לישיבה בחב"ד. אז עברתי לישיבה בחב"ד, אני בחרתי לעצמי, אני חשבתי שזה... שזה מתאים לי, אז, אז אימא שלי הסכימה. ואני אומרת לפני... עברתי לפנימייה בלוד. אבל לפני כן, כאילו בעיר עתיקה, היו כמה אופציות שילדים הלכו ללמוד שם ובחרו בזה? או... אצל אשכנזים לא. אצל אשכנזים לא היה אופציות. אצל ספרדים היה להם גם כן שלהם, אבל גם כן לא היה, לא היה אופציות. מה היו, היו, מאיפה החברים שלך היו, היו, החברים שלך, מי היו החברים שלך, כאילו, לא שמית, אבל איך אתה יכול להגדיר אותם, מאיפה הם באו, בתור ילד, פה בעיר עתיקה? מהחדר, מהכיתה, זה היה, זה היה, היה עוד חברים, היה לי למשל, חברים ספרדים שהם לא למדו איתנו, אבל הם היו מאוד חברים טובים, משפחות נהדרות, אין מה לדבר. זה משפחת שרבני, ובטח אתם תשמעו את זה או שמעתם את זה, הם היו כאן, הם היו מאוד מאוד ככה, גם דתיים וגם, זהו, גם לומדים עד היום חברים מאוד מאוד מעולים. כשאני נפגשים איתם, אז הם ממש... יש... אבל בגדול היו חברויות בין אשכנזים לספרדים? בגדול היה. מה? היה חברים. והיה גם כן מריבות. אני הייתה אשכנזי ואני ספרדי. זה היה כבר מריבות. מאיזה בחינה שאתה אשכנוזי מילולית. אז התחיל כבר שזה אשכנוזי, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב, זה כבר כל השטויות האלה. קורים דברים כאלה. בבית, האם היו חברים שהיו יותר ‫כאילו, היה מריבות כאלה גם בבית, ‫זה דבר שהתחיל מהבית, ‫או זה דבר שעמד לפני חברים? ‫עוד פעם לא שמעתי. ‫כאילו שהשקדרים יותר טובים, ‫צוערדים יותר טובים, ‫זה דבר שגם דיברו על זה בבית, ‫או רק לא יכול? ‫אני לא זוכר מה ההורים שלי. ‫מה ההורים שלי לא. ‫אבל כילדים בטח... ‫אפשר להבין את זה שהיה כאלה. מה ההורים שלך עשו? מה היה התפקידים שלהם? אני אמרתי כבר, אבא שלי היה משגיח כשרות בבית המטבחיים, ואימא שלי חילקה אוכל בבית ספר פורת יוסף כאן בעיר העתיקה. ואמרת כמה פעמים שכאילו שאבא שלי, או אני אשאל את זה אחרת, אבל אני אשאל את זה בסדר, האם אבא שלך ירוויח מהתפקיד שלו? זה היה כאילו שהיה תפקיד בתשלום, שילמו פעם בשישה חודשים, 
אז לא נקרא שפעם בשישה חודשים שילמו הכל. כלומר, משכורת אחת שהיה צריך להיות, אז זה היה פעם בשישה חודשים, רק פעם, פעמיים בשנה ששילמו, וכמובן שגם את זה אבא שלי נתן. נתן את זה צדקה. אני אספר לך סיפור מאבא שלי, היה לו גם כן רעיונות כמו אחי נוחם וזה, היה לו רעיונות כאלה. תכף, אחי נוחם היה לו, אמרתי לך את הרעיון של זה, אז היה לו גם כן, כשהגענו לקטמון, אז היו צריכים לבנות מקווה. אז הוא הלך ל... לרבנית הרצוג, שתיתן כסף. הרבנית הרצוג מתחילה להוציא 18 לירות, זה היה הרבה כסף, לתת. אז אבא שלי אומר לה ככה, שתדעי שמי שהולך למקווה זה הספרדיות. היינו הולכים למקווה, לא האשכנזיות האלה המודרניות. המודרניות אורחת, הספרדיות כולם הולכים למקווה. לא יהיה להם כאן מקווה בקטמון, הם יבואו לקריית שמואל. איפה שהרבנית הרצוג וכל המודרניות הולכות, הם יבואו לשם, אז הם יברחו. אז לא יהיה שם מקווה. היא שמעה את זה, היא אומרת, אני נותנת את כל הכסף. היא נתנה 500 לירות בשביל לבנות את כל זה. זה עוד לא סיפור סוף, זה עוד סוף סוף. מגיע, זה היה הרעיון שלו. ואז... ו- ו- ואז היא נתנה את כל הכסף, רבנית הרצוג מיד הבינה את כל הנושא של הנושא לא, לא טוב, ואז אה, אה, הם החליטו. הגיע, זה אחרי ש... אחרי שהוא קיבל, אז בא אבא שלי ואומר, אה, הוא אומר לרב מינצברג, אני חושב שמגיע לי פני תיווך. אני הבאתי את הכסף, הבאתי 500 לירות, מגיע לי. אז רב מינצברג אומר לו, אתה שתהיה גלדפרסר? אתה שתהיה זולל כספים? זה מגיע רב שמואל רבינוביץ' שזה יהיה? מגיע לי? תפתור. תפסוק את ההלכה, אני רוצה את ההלכה. אמר, כן, מגיע לך. לא ידעתי שאתה תהיה גרטוס. הוא לא סיפר. היה בחור אחד מהשואה, שהוא אמר לו, למה הוא לא רוצה להתחתן? למה... אז למה הוא לא מתחתן? הוא אומר, אין לי כסף. צריך מה שהוא צריך. כמה כסף צריך? הוא אומר, 18 לירות, זה היה בדיוק הסכום ש... ש... שהוא היה צריך בשביל החתונה. אז הוא אומר, אני נותן לך את זה, בתנאי שאף אחד לא ידע. קח את ה-18 לירות ונתן את זה. אך אף אחד לא ידענו מזה. בשבעה של אבא שלי בא היהודי הזה לבד וסיפר... זה מה שהוא עשה, והוא נתן לי כסף להתחתן. בשבעה שלו, הוא בא לספר את זה לבד. הוא אומר, אני יכול לספר, הוא לא, הוא הבטיח לי לא לספר, אז הוא לא מספר. זה היה אנשים מפלנטה אחרת. כן. כי, כי, כי ידעתי ש, שכל הכסף שהיה לו הוא חילק, זה אימא שלי הייתה צועקת, הכל תשאיר קצת בשבילנו, הכל אתה צריך לתת לו, נתן לי פקודה אחת, לא נענה. ומה אתה חשבת על זה? מה אתה חשבת על זה? אני חשבתי על זה לטובה, מה פירוש אני חשבתי? לא יכול להיות יותר טוב. לא יכול להיות יותר טוב, מה זה, 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 זה אנשים שבכלל לא חושבים על כסף. יפה. הבר מצווה של 
של כשחיפשו את אחי נוחם, זה היה בדיוק בבר מצווה של, של אחי דוב. מה נתנו שם כבר? נתנו שם לקח? את יודעת מה זה לקח? לא. רק איזה מין עוגה כזאת עגולה. אז נתנו לקח ו... 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 ולחיים. זה מה שנתנו. כשהבריטים נכנסו, היה שם עוצר בדיוק באותו יום שחיפשו את אחי נחום. אז... ואז הוא הלך לה... להתחוות, זה היה בדיוק באותו יום. ובאותו יום... אחי דוב היה לו בר מצווה, זה היה בר מצווה שלו, שכל הבריטים, שהבריטים, אימא שלי חילקה להם לקח. אז חוץ מהלקח הזה, כן, היו אומרים, מה הם מאמר מהרבי, והם... ו... וזהו, ו... ודרשה, איזה פלפול. זהו, במקרה אנחנו היינו אומרים של השגת אריה, יש אנחנו גם נכדים של השגת אריה. אז אנחנו אומרים את ה... את ה... זה... אבל למעשה כמעט כולם אומרים את הפלפול של... פעם היה נהוג שאמרו את הפלפול של השגת אריה. השגת אריה. זה היה יהודי מאוד 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 מיוחד. היה, אפשר להגיד, איזה סיפור קטן ששוב ממנו, היה מאוד ככה תוסס. הוא נכנס פעם לבית כנסת ורואה את... ‫הוא רואה את הרב שהוא, שהוא מתלהב בדרשה שלו. ‫הדרשה, אני מתכוון, ‫גם כמזה הוא אומר, ‫בלימוד משהו כזה. ‫הוא מתלהב ורוקד, ‫וזהו, בהתלהבות כזאת. ‫הוא ניגש ואומר, ‫אני לא יודע אם אתה מה אמרת פעם ‫קידוש לבנה. ‫את יודעת, אם את יודעת מה זה בקידוש לבנה, ‫יש קטע. שכתוב שם, כשם שאני רוגד, רוקד, ואיני יכול לנגוע בך בלבנה, כך לא יוכלו לנגוע, האויבים שלי לא יוכלו לנגוע. אז הוא כבר אומר כך, כשם שהוא רוקד, כך הוא לא יכול. מה לעשות? רק להגיד את הדרשה ואת המימה, זה הכל. ומי כתב להם? מי הכין את הדרשה? הכין, אז א', היו כאלה שהכינו לבד. מתוך הספר, בדרך כלל היו מכינים לבד מתוך הספר, ידעו איך זה. זה לא היה דבר, ולא היו אומרים, אני, את ההורים ואת המורים ואת כל זה, זה בכלל לא היה, לא דיברו בכלל על זה. אז זה זהו. ואחרי שהם עשו את זה, הם גם עשו משהו בבית כנסת? או זה רק הדבר הזה של... בבית כנסת היה עלייה, כן, הנחת תפילין וזהו. הנחת תפילין, הנחת תפילין, אז היה בבית כנסת. ואז מה עוד עשו? והם עשו משהו אחר? מה עשו? לחיים. הם לחיים, זה הכל. מה הייתם, כאילו, בכל זאת הייתם צריכים לאכול משהו, מה הייתם עושים לבית? כאילו אמרת שלא היה... לא היה, זה אגיד לך. את יודעת את השיר הזה, יום ראשון, זהו, יום ראשון. את יודעת, יש שיר כזה, פסוליה, זה, 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 יום ראשון, יום שני, וכל יום אותו הדבר. אז ככה, אנחנו אוכלים, אוכלים פסוליה. מה זה פסוליה? שעועית. אז שעועית, אני יודע שיש לפחות איזה שש, שבע סוגים איך שעושים את השעועית, פעם הרוח בזה ופעם הרוח בזה. וזה לפחות, זה מה שאכלנו. זה היה האוכל שלנו. 
לפעמים היה גם כן קצת בשר, זה היה לפעמים, אבל בדרך כלל זה היה פסוליה, זה, זה, זה מה שאנחנו נקרא, כאן. יש לנו עוד היות שאנחנו, אה, אה, שהיה לנו, היינו יכולים לקבל גם כן כבד. כבדים מבית המטבחיים, אבא שלי לא לקח את זה, כי אמר ש, שהוא לא רוצה חס וחלילה ש, שיחשוב על הכבד, לא רוצה לחשוב, אז הוא לא לקח. אבל דודי, שהוא גם כן היה שוחט, הוא כן לקח, הוא היה מביא, מביא את זה הביתה, מפני שהוא היה בא פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, היה בא לבקר את אימא שלו, אז הוא כבר היה נותן... גם הבית הזה, אבל זה, זה היה כבד וריאות, אז זה, זה כבר היה התוספת שלו, אבל אבא שלי לא לקח. חס וחלילה שלא, ש, שלא יחששו קצת, ששפעם גם כן ידעו שצריכים לעשות את זה. אבא שלך גם היה עבד איפשהו? לא, לא. אבל הוא היה חסיד, לא רב. פעם זה היה, להיות חסיד זה היה יותר, היה בושה להיות רב. צריכים חסיד, צריכים ללמוד, זה, 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 רב ממש לא. אוקיי, אז זה היה לא כל כך, לא כל כך. בטח. מה פירושי איפה הוא למד? הוא למד, אמרתי לך, הוא למד, אה, קודם כל, הוא ידע את הש"ס על פה. היה יהודי שידע את הש"ס על פה. הוא ידע... אה, ולמד קבלה וחסידות. הוא למד קבלה, הוא למד כאן בשער שמיים. כל הזמן? כל אחר הצהריים, כל אחר הצהריים הוא למד שם. אבל למד לשם לימוד, לא למד לשם רע לרב. אתה לפעמים הלכת אליו לשם? כן, כן, הרבה פעמים הייתי שם. הרבה פעמים הייתי שם. מה הייתה ההרגשה על האנשים שלמדו? זוהר. מה פירוש הרגשה? הפירוש זה... איך אנשים התייחסו לזה? זה היה נחשב טוב? לא טוב? בטח נחשב טוב. עד היום זה נחשב טוב. שמע, תסביר. מה זה? זה זה... זה ה... זה של החשבי? ש... 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 שאנחנו לומדים? וכשהיית ילד אתה גם למדת שם? גם כשהייתי ילד, הייתי הולך להתפלל, הייתי הולך לשער שמיים, או ללמוד את הלימודים שלי שאני צריך ללמוד אחרי הלימודים, או של להיות שם על זה, ולהסתכל איך שהם מתפללים. זה היה נחשב מיוחד? כן, אני לא יודע אם נחשב, אנחנו לא, לא חשבנו במושגים כאלה, אם אני נחשב טוב או לא נחשב טוב, זה, זה בכלל לא היה שייך. אנחנו לא היינו במושגים כאלה. בשער השמיים זה היה ספרדים? לא. אז מה? מה פירוש אז מה? אני שואלת, אתה לא אמרת לי שזה הרב שרעבי? מה? לא אמרת לי קודם שזה... טוב, הרב שרעבי לאו דווקא... זה היה שייך לו, אבל אני לא חושב שהיו שם ספרדים. אולי היו שם ספרדים, אני לא יודע. לא זוכר. יכול להיות שכן. יכול להיות שגם סרדים וגם זה, זה יכול להיות שיש להם. זה בעצמו נשמע לי מיוחד. זה בעצמו נשמע לי מיוחד. טוב. כן, אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לסיים. אם דגים. אמא שלי הייתה לוקחת דג בורי, שזה נקרא דג יפו. דגים. ו... 
ובשר, היה לנו את הבשר, שזה בשבת, היינו אוכלים בשבת את הבשר. ו... ואחר כך, וכמובן, ביצה עם בצל, זה הכל. אם היה פעם, לא, אני לא יודע, יותר מזה. בסוף כבר ראינו פה עושים משחק קצר, שאנחנו, אני אומרת משהו, אתה צריך להגיד הדבר הראשון שעולה לך על הראש, אוקיי? אז איך קוראים לך? מה הקשר שלך לכותל? אני ביקרתי שם, אני הייתי מתפלל שם. כל שבת הייתי הולך לכותל להתפלל מנחה, לכל שבת. מה המקום הכי אהוב עליך בעיר עתיקה מילדות? הכי אהוב. בבית כנסת חב"ד. מה הריח של עיר עתיקה מהילדות? מה הריח של עיר עתיקה מהילדות? לא זוכר ריח, לא שמתי לב. מה המנגינה של עיר עתיקה מהילדות? אמרתי לך את המנגינה, נשארתי את המנגינה. מה החג שהכי אהבת בזמן מהילדות ולמה? כל החגים היו טובים, וכל החגים, כל חג הוא שונה מהם, מאחרים, וכמובן שמחת תורה, ונגיד ראש השנה, מסקות. האם יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו שעוד לא אמרת לנו? מה זה חמור? תודה רבה רבה על הנדיבות שלך ועל הסבלנות שלך ובאמת על כל מה ששיתפת איתנו. אוקיי, בסדר. ואני נורא חבל לי שלא ידעתי שהאבא שלך היה בשער השמיים כי אני נורא הייתי רוצה לבקר שם איתך. אבל פעם הבאה. מה הייתי רצית לבקר? היינו רוצים לבקר בשער השמיים איתך אם הייתי יודעת שהוא היה שם, לא ידעתי. כל יום היה באמת שם. מה? כל יום היה הולך שם. זה חבל. כי זה באמת בעיניי מקום מאוד מאוד... זה הסיימנו. מאוד מיוחד. צריכה לעשות משהו בחיתוך? לא, לא, סיימנו.